，来，你在哪儿啊？这儿呢，来，哎，你干什么？贱婢，瞧见我在这儿还敢横冲直撞的！婉仪，你小声点儿，她就是迷惑殿下的那个妖女，咱们可得罪不起。哼，你就是那个幻衣女呀、啊！我当时什么天仙呢？也不过如此。哎，你，哎，你，你敢打我？我们是齐太妃赐下来的美人，你这个不懂规矩的婢女，我们才是这个府上的主子。你可千万别动怒，和这种下等人置气根本没有必要。咱们继续玩啊！你下贱东西！主子回来了。这是什么？主子，这是殿下送来的缎子，都是今年平城最流行的花色。都是送给我的。是。打开看看。亲自为你挑选的呀！你们在干什么？云儿是不喜欢这些丝绸吗？殿下，我有妖姬莫喜，不喜美丽的丝绸，就爱听见裂帛的声音。我不过是效仿一二，你不高兴了，还是舍不得。夏姐为了莫喜开心，命人运来制造精美的丝绸，在她面前，一匹一匹的撕开，以博得她的开心。难道云儿也希望我这么做？嗯，不。我是想殿下知道，月儿和莫喜一样，是个祸国殃民的妖女。殿下索性杀了我吧。来人，去我的房间，把我最值钱的古董玉器，都给我拿过来。是。这个是青州刺史给我送上来的贡品，色泽光润，我很爱他的手感，就喜欢轻轻的抚摸。这个呢，是先帝在世时赐给我的玉器，色泽美丽，生动逼真，一向是我的真爱。殿下这是做什么？云儿就算把我们府里的丝绸都扯烂了，还是无法消灭心里的怒火。那我就把我自己最珍爱的古董玉器送给你，让你通通都砸烂了。我这样做，你会消气吗？殿下，都给我下去吧。是。对我而言，再美丽的丝绸，再精美的玉器。也比不上你的双手。如果它被破坏了，我会心痛的。你能告诉我，你为什么会生气吗？殿下，莫喜是个可怜的少女，不过因为个人的美貌，不得不离开家乡，如同低贱的牛羊一般被送入宫廷。在殿下的眼里，玉儿和莫喜一样，只是个玩物，是吗？那你觉得，我对待一个玩物，也会把我自己最珍爱的东西双手捧给他吗？你要知道，你不是玩物，你是我心里
最重要的人。你不怕我祸害了你？如果我是夏桀，只要为了莫西开心，便是倾尽天下，又有何妨呢？好，既然殿下不怕，月儿索性就担了这妖姬的骂名。殿下呢？殿下正在书房议事，还没散呢。都退下吧。是。求。殿下，这次你可亲眼瞧见了吧？你最心爱的女人，半夜竟然在屋中藏有别的男人。不是这样的，殿下，此人是被人丢在我们的后院里，我不敢大声叫嚷，怕引起更大的误会，迫不得已才会把人带到这里，准备问清楚到底是怎么回事。彻查康王府，一定要把人抓住。搜。是。去那边搜。你们去那边。外面发生什么事了？为什么吵闹声一片？殿下，你信我吗？殿下，你万万不可相信他，他一定是别有图谋的。这个时候啊，还是小心点他为好。现在只有我能救你。如果你出去，就是死路一条了。沈将军，你这是干什么？我是奉旨查案，再往前走就是康王府的后院，里面住的全都是女眷。你这样也太失礼了吧！仔细搜查，若有反抗，一律以抗旨论处。是。嗯这位将军，你深夜闯入，想要干什么？摄政王殿下今夜遇刺，卑职奉皇上之命，搜查康王府。你好大胆子，见到殿下竟不行礼。殿下，谁啊？见过康王殿下。外面那么冷，你怎么穿这么少？卑职奉旨搜查。搜。是。秦恒，在。他们两个竟敢戏弄本王的爱妾，把他们俩的眼睛给我挖出来。是，来人！啊啊啊、康王，都怪殿下不好，非
就要留下两位姊妹伺候，这回可让外人笑话了吧？笑话？本王的府邸，爱怎么样就怎么样，轮得到他人来质问？哎，我的床上都已经搜过，你还想怎么样？请殿下恕罪。告诉你的主子，下回。再敢过来搜查的话，我连你那双眼睛也给他一并挖出来。立马带你的人给我滚出去，滚！殿下，把那个人带走。是。来人，是。是殿下，此事甚是蹊跷，六月分明。滚！